่อมาข้อที่5จากการสอบถามเวลาวงเล็บนาทีเนี่ยก็คือจะบอกว่าเวลาของเรามีหน่วยเป็นนาทีที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นดังนี้แล้วเขาก็ให้ตัวเลขมาทั้งหมดเสร็จแล้วข้อ1ย่อยจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นเป็นทีมากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ทีมากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูไปเรื่อยๆจนถึงทีมากกว่า25แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30เมื่อทีแทนเวลาที่มีหน่วยเป็นนาทีอ่ะข้อนี้พี่จะมาวาดตารางขึ้นมาก่อนเราก็จะต้องมีช่วงเวลาเราก็จะต้องมีรอยขีดพอมีรอยขีดเราถึงจะไปเขียนความถี่ได้เราก็ต้องเขียนว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยมีหน่วยเป็นนาทีเราก็จะวงเล็บนาทีไปด้วยต่อไปก็จะเขียนว่ารอยขีดแล้วก็ความถี่ก่อนอื่นคือน้องอาจจะต้องพิจารณาก่อนมาว่าความถี่ที่เขาให้มาเนี่ยอันตรภาคชั้นของมันเป็นทีมากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ5แต่ชั้นถัดไปมันเป็นทีมากกว่า5น้องมากคนก็จะงงว่าเอาพี่คะทำไมเลขมันซ้ำกันได้ความจริงเนี่ยมันไม่ซ้ำกันนะเพราะว่าน้องลองมองชั้นแรกเนี่ยคือมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5คือชั้นเนี้ยเป็น5ได้แต่ว่าชั้นที่2เนี่ยมันมากกว่า5คือมากกว่าก็คือไม่นับ5เลขมันจะไม่ทับซ้อนกันนะคือชั้นแรกเนี่ยตั้งแต่5น้อยลงไปเอาหมดเลยเอา5ด้วยแต่ชั้นเนี้ยมันไม่เอา5ต้องการแค่มากกว่า5เท่านั้นแล้วพี่ก็จะให้ความรู้เพิ่มอีกนิดนึงข้อนี้เนี่ยที่เขาให้ใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นพจนิยมก็ได้เขาก็เลยทําเป็นช่วงแทนบางทีอาจจะมีเวลาแบบ 6.023 นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้บังคับว่าเป็นจำนวนเต็มเสมอแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยที่เขาให้ข้อมูลเป็นจำนวนเต็มมาเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะได้มองแล้วคิดง่ายคือเขาแค่ให้มาอยากรู้แนวคิดของน้องเฉยๆโอเคเราก็จะมาเริ่มเขียนก่อนว่าช่วงเวลาบรรทัดแรกเนี่ยมันจะเป็นทีมากกว่าศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ชั้นถัดมาก็จะเป็นทีมากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วน้องก็จะต้องมองคร่าวๆว่าทั้งสูตรไป5เนี่ยมันมีค่าต่างกันอยู่5 5ไป10ก็ต่างกันอยู่5ดังนั้นมันทัดถัดไปเราจะใช้10เหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งซ้ายจะเป็นเครื่องหมายทีมากกว่า10โอเคนะเพราะข้อนี้เนี่ยเขาเอาตัวเลขมาเหมือนเดิมแต่ใช้เครื่องหมายไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วจาก10ก็จะต้องไปถึง15ชั้นถัดไปก็จะเป็น15กับ20 20กับ25และชั้นสุดท้ายจะเป็นทีมากกว่า25แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30ของทันนะคือเราจะมองว่าให้หัวท้ายเนี่ยมันต่างกันทีละ5ไปเรื่อยๆแล้วเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขตัวแรกในบรรทัดถัดไปเราก็ดูเครื่องหมายให้ดีว่าถ้าเครื่องหมายทีมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าฝั่งซ้ายหมดเลยส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับพอเราเขียนช่วงเวลาได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องอ่านข้อมูลแล้วก็นำไปขีดในแต่ละช่องเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็จะทำเหมือนเดิมเลยการเริ่มมองจากบนซ้ายแล้วก็ไล่ลงมาแล้วพอหมดแถวก็ขึ้นแถวถัดไปไล่ไปเรื่อยๆโอเคงั้นอย่างข้อนี้พี่จะลองขีดไปพร้อมๆกัน6เราก็จะดูว่า6มันอยู่ในระหว่างทีมากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เราก็จะมาขีดในช่องนี้10 10จะอยู่ในช่องที่2หรือช่องที่3น้องก็ต้องมองว่าในช่องที่2เนี่ยทีมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10
มันมีเท่ากับ10ได้ดังนั้น10เนี่ยจะต้องอยู่ในชั้นนี้ห้ามเติมที่ชั้นนี้นะเพราะว่าชั้นนี้เขาให้ T มากกว่า10 10มันไม่ได้มากกว่า10ต้องไปใส่ที่ชั้น2ต่อไปตอนนี้เราถึงตัวที่18แล้ว18เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้คือ18มากกว่า15แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ต่อไป15ก็จะอยู่ในอันนี้อ่ะเราก็จะเสร็จ1แถวเราก็จะขึ้นแถวถัดไปเราก็จะไล่มาเรื่อยๆอ่ะคราวนี้ให้น้องไล่ต่อเลยนี้เนี่ยเวลานับรอยขีดเขียนเวลาเขียนรอยขีดเนี่ยเราจะต้องระวังจุดที่มันเป็นข้อต่อพอดีอย่างเช่นตอนพี่เจอ20เนี่ยพี่ก็จะต้องระวังว่าเราจะใช้20บรรทัดนี้หรือบรรทัดนี้ซึ่งเราก็จะต้องดูว่า20ที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็ต้องต้องอยู่ชั้นที่เป็นมีเครื่องหมายเท่ากับ20ได้ก็จะต้องขีดในชั้นนี้แล้วก็ทําไล่ลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ระวังตรงข้อต่อให้ดีแล้วพอถ้าเราทําถูกออกมาเนี่ยเราจะได้มาว่ารอยขีดในชั้นแรกเนี่ยมีอยู่หนึ่งรอยขีดก็คือความถี่เท่ากับหนึ่งในชั้นที่สองจะมีรอยขีดอยู่ห้าชั้นที่สามจะมีรอยขีดอยู่เก้าและชั้นที่สี่จะมีรอยขีดอยู่อะพี่ว่าพี่อาจจะนับตรงนี้ผิดนิดหนึ่งไม่ตรงกับที่พี่คิดมาเดี๋ยวพี่ขอดูอีกแป๊บหนึ่งพี่ขีดพลาดนิดนึงจริงๆในระหว่างทีมากกว่า15แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เนี่ยจะต้องมีรอยขีดอยู่ทั้งหมด10ขีดคือความถี่เป็น10นะส่วนชั้นที่เป็นทีมากกว่า20แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ25เนี่ยอันนี้พี่ก็ขีดพลาดเหมือนกันอันนี้จะต้องมีความถี่เท่ากับ6ขีดเมื่อกี้พี่ลองไปเช็คดูแล้วพี่นับผิดตรงช่วงพวกรอยต่อพวกนี้เนี่ยแหละดังนั้นน้องต้องระวังดีๆอย่าทาผิดเหมือนกันนะเราก็จะได้มาว่าความถี่ชั้นถัดไปคือ6แล้วความถี่ชั้นสุดท้ายจะมีค่าเท่ากับ1โอเคนะค่อยๆมองไล่มาอย่าง20อยู่ในชั้นนี้19อยู่ในชั้นนี้17อยู่ในชั้นนี้แล้วเราก็ขีดมาเรื่อยๆพอเราสร้างตารางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตอบข้อ1ได้แล้วคือเขาให้สร้างตารางต่อมาในข้อที่2เขาถามว่าจงหาว่าในช่วงเวลาใดนักเรียนใช้เวลาในการเดินทางมากที่สุดน้องก็ต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาต้องการรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนที่มีนักเรียนเดินทางมากสุดก็คือความถี่ของนักเรียนในชั้นนั้นเนี่ยจะเยอะที่สุดเราก็กลับไปมองตารางเราจะเห็นได้ว่าความถี่ที่มากที่สุดเนี่ยคือความถี่ที่เป็นเลขสิบนี่ไงหนึ่งห้าเก้าสิบหกหนึ่ง
มากที่สุดก็คือ10ซึ่ง10ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาของ t มากกว่า15แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เราก็จะตอบข้อที่2ได้แล้วเราก็จะตอบว่าช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางมามากที่สุดเนี่ยจะเป็น t มากกว่า15แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20หรือบางคนอาจจะตอบเป็นภาษาพูดก็ได้นะว่าเป็นมากกว่า15นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีอ่าแล้วก็พี่อยากให้น้องลองดูนิดนึงคือน้องบางคนอะ่ะเขาจะอ่านโจทย์แล้วตีความผิดเป็นว่าช่วงเวลาไหนนักเรียนใช้เวลาเดินทางมากสุดก็นึกว่าอ๋อช่วงเวลาที่นักเรียนใช้เวลามากสุดก็ต้องเป็นช่วงสุดท้ายสิพี่ก็ตอบอันนี้เลยไม่ใช่นะคือต้องอ่านแล้วนึกคำดีๆเขาต้องการช่วงเวลาที่เด็กมามากสุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดโอเคนะข้อนี้เลยต้องตอบอันนี้เสร็จแล้วข้อที่3จากข้อมูลข้างต้นน่าจะสรุปเกี่ยวกับระยะทางระหว่างที่พักของนักเรียนกับโรงเรียนได้อย่างไรเราก็จะดูว่าจากอันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะสรุปเราก็อาจจะสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินทางมาโรงเรียนในช่วงเวลามากกว่า15นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีมากที่สุดแล้วก็ช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางมาน้อยที่สุดก็คือจะเป็นอยู่ในระหว่าง0ูนย์ถึงหนาทีกับมากกว่า25แต่ไม่เกิน30นาทีการสรุปก็เหมือนแบบบอกสิ่งที่มันเด่นๆไปให้เขาประมาณนี้อ่ะเราก็จะสรุปว่าพอเห็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเรารู้ช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะพอเดาได้ว่าระยะทางของเด็กเนี่ยถ้าใช้เวลาน้อยก็คือระยะทางจะใกล้แต่ถ้าใช้เวลามากๆเนี่ยคือระยะทางจะไกลหมายถึงว่านักเรียนที่แบบบ้านอยู่ใกล้มากๆกับไกลมากๆเนี่ยมีอยู่น้อยส่วนใหญ่จะมีระยะทางที่มันใกล้เคียงกันก็คือจะไปกระจุกอยู่ตรง 15-20 นาทีก็เป็นอย่างนี็บอกว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยจะไม่ใกล้หรือไกลมากเกินไปเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้เวลาน้อยมากๆกับใช้เวลาเยอะมากๆเนี่ยมันมีความถี่น้อยเราก็จะบอกว่าส่วนใหญ่จะมีระยะทางพอๆกันคือระยะทางที่ใช้เวลามากกว่า15แต่ไม่เกิน20นาทีสรุปว่าข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนช่วงเวลาขึ้นมาก่อนทั้งหมดให้ครบตามที่โจทย์ต้องการเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการนับรอยขีดแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเวลาเรามองเลขอย่างตัวเลขที่เป็นข้อต่ออย่างเช่น10อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมองดีๆว่า10เนี่ยมันจะใช้ได้ในตรงที่มีเครื่องหมายเท่ากับ10ได้ก็จะต้องขีดในช่องนี้ห้ามขีดในอีกช่องหนึ่งแล้วเราก็ทำการไล่รอยขีดมาเหมือนเดิมระวังอย่านับพลาดแล้วเราก็จะได้ความถี่ที่ถูกต้องออกมาแล้วเราก็จะสามารถนำไปตอบคำถามของข้อนั้นได้
ก็จะจบวิธีการทำของข้อที่5จังหวะบวกแม่เลขบวกก็คือ2องสองเป็นไงตัดกันได้เลยเนอตอบเดี๋ยวเลยเป็นสองกำลังหนึ่งเนาะดูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ